हेलो गाइस यहाँ पे आशुतोष ना करंटली एनआईटी त्रिचिला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ी करा इन द वीडियो ला नम्बर जेई मेंस 2025 उड़ा सेकंड अटेम्प्ट कागा उड़ा स्ट्रैटेजी पाक पोरों जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट अदाउद एप्रिल अटेम्प्ट कागा लेस देन वन मंथ दार के निंगे वंदे फर्स्ट अटेम्प्ट ला नल्ला परफॉर्म पन ला अपोगोड़ा इन द टाइम है निंगे एफिशिएंटली यूटिलाइज पन निंगे ना निंगे उर नल्ला परसेंटेज लेड कला अंदर परसेंटेज वेच्चो उंगले को उर नल्ला कॉलेज कड़क रहते के वाइप रहते सो सेकंड अटेम्प्ट उड़ा स्ट्रैटेजी पाक रहते कुन्नाडी नम्बर फर्स्ट अटेम्प्ट उड़ा स्टैटिस्टिक्स एनालाइज पन ला सो फर्स्ट अटेम्प्ट ला पात निंगे ना इधर ना फर्स्ट अटेम्प्ट उड़ा शिफ्ट अधिक अप्रो so ninga pathinga 158 linda adu aarambikudhu adukapra kitta thatta 200 varaikum pogudhu so on an average ninga pathinga 99 percentile vaangradhukku kitta thatta ungalku 176 marks thava je means oda first attempt la suppose ungaloda score vandu 100 ku keela irukna appadina ninga concepts nariya cover pannala nu artham so ipo ninga questions practice pannama adavadhu mock test kudukama நீங்க வந்து கான்செப்ட்ஸ் லேர்ன் பண்றதுக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்க சோ இதுக்கு வந்து நீங்க யூடியூப்ல ஒன் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் இல்லனா இக்னைட் யூடியூப் சேனல்ல கூட எல்லா கான்செப்ட்ஸும் கவர் ஆயிருக்கு சோ நீங்க அங்க கூட கான்செப்ட் படிச்சுக்கலாம் உங்களோட ஸ்கோர் வந்து बिटवीन 100 டு 150 இருக்குனா நீங்க கான்செப்ட் ஒரு அளவுக்கு நல்லா படிச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து படிச்ச எல்லா கான்செப்ட்ல இருந்தும் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் ஒரு செப்பரேட்டான ஷீட்ல நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபார்முலா ஷீட்ட ரிவைஸ் பண்ணிட்டு क्वेश्चंस அதிகமா பிராக்டீஸ் பண்ணனும் அதுக்கப்புறம் நீங்க மாக் டெஸ்டும் மாக் டெஸ்ட் கொடுக்குற ஃப்ரீக்வன்சியும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் யார் ஒன் ஃபிஃப்டில இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கியிருக்காங்களோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோர் தான் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் நீங்க ஸ்கோர் எடுத்திருக்கீங்க எடுத்திருக்கீங்கன்னா உங்களோட கான்செப்ட்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கு ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலான்னா நீங்க மாக் டெஸ்ட் வந்து அதிகமா கொடுக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி யார் வாங்கியிருக்காங்களோ நீங்க வந்து ஒன் மாக் டெஸ்ட் பர் வீக் அங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் 150 to 200. In the range, score you can get a score. You can get two mock tests. That's ideal. If you get a mock test, you can revise the study concepts side by side. Then you can do the advanced preparation. Then, suppose you get 200 plus, you can get 99 percentile. So, you can get a great course in the top three NITs. So, you can get a great course in the top three NITs. So, you can get a great course. So, what you want to do is focus on the mains and you want to prepare for the advanced solely. So, you want to solve the advanced previous year questions. Or, we will upload an advanced preparation for the advanced video. That's why you want to check out. In the JE mains first attempt, there are 10 shifts. If you look at the 10 shifts, you will have equal questions in all chapters. There are more weightage in the chapters, and there are more weightage in the chapters. Now, we have a few months left. So, in that one month, we can study all the chapters. So, what is the best strategy in this time? If you have any questions in any chapter, you will have more questions in that chapter. You will have more questions in that chapter. For example, in physics, in the ray optics, we have 24 questions. So, on an average, in all shifts, at least two questions in ray optics. We can say that. In ray optics, electrostatics, thermodynamics, fluid mechanics, rotation, magnetic effects of current, current electricity, work power energy, dual nature, units and dimensions, capacitance. This is the top 11 highest weighted chapters. Now, if you cover all the chapters, it will be very easy. For example, unit and dimensions. This is the very easy to cover. Then, you can ask 11 questions. If you look at the cluster of modern modern physics, it will be easy to cover all the questions. It will be easy to cover all the questions. For example, dual, dual nature of matter, this is the modern physics. This is the same question for 11 questions. Then, you can see that in thermodynamics, there is a high-weighted chapter. In thermodynamics, there are 15 questions. Now, there are thermodynamics and related chapters, like heat transfer and kinetic theory of gases. These are all interrelated. So, if you have to learn about thermodynamics, then kinetic theory of gases, then heat transfer, you can also learn this too. So, if you cover these three chapters, you can cover a significant amount of portion in physics. Okay guys, now let's talk about the high weightage topics in chemistry. So, in chemistry, the highest number of questions are in general organic chemistry. So, there are 23 questions. So, on an average, we have to ask all the shifts, two questions in general organic chemistry. 
நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி டி அண்ட் எஃப் பிளாக் கெமிக்கல் பாண்டிங் அதுக்கப்புறம் பயோமாலிக்யூல்ஸ் பீரியாடிக் கிளாசிபிகேஷன் இது எல்லாமே இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட டாபிக்ஸ் ஸோ இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நீங்க ரொம்ப எஃபர்ட் போடாம நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்காக நீங்க என்சிஆர்டி வந்து கவர் டு கவர் ஒரு லைன் கூட ஸ்கிப் பண்ணாம நீங்க படிச்சா போதும் உங்களுக்கு ஒரு ஹை ஸ்கோர் கெமிஸ்ட்ரியில வரும் ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம மேத்ஸோட ஹை வேட்டட் சாப்டர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ மேத்ஸ்ல எல்லாத்துக்கும் தெரியும் த்ரீ டி ஜாமெட்ரி அதுக்கப்புறம் வெக்டர்ஸ்ல இருந்து எப்பவுமே மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ இந்த வருஷமும் அந்த பேட்டர்ன் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு த்ரீ டி ஜாமெட்ரில இருந்து நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வெக்டர்ஸ்ல இருந்து லெவன் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஜாமெட்ரி அண்ட் வெக்டர்ஸ் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்டான டாபிக் அதுக்கு வந்து அது படிக்கிறதுக்கு எந்த ப்ரீ ரெக்வசிட்ஸும் கிடையாது ஸோ நீங்க ஒரு வேலை இந்த ரெண்டு சாப்டரும் படிக்கலன்னா அது இது வந்து ப்ரையாரிட்டியில வச்சுட்டு படிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கால்குலஸ் ஓட கால்குலஸ்ல இருந்து மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் அதாவது டெஃபினட் இன்டிகிரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் அண்ட் ஏரியா அண்டர் த கவ்ஸ் இந்த மூணு டாபிக்ல இருந்தே ரொம்ப அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு தேர்டீன் டுவெல் அண்ட் டுவெல் ஸோ இந்த மூணு சாப்டரும் இன்டர் ரிலேட்டட் ஸோ இந்த மூணு சாப்டர் நீங்க ஒழுங்கா படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க கால்குலஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களோட மேத் ஸ்கோர் வந்து ஒரு நல்ல அமௌண்டால இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம சில ஜென்ரல் ஜென்ரல் டிப்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஜெய் மீன்ஸ்க்கு வந்து மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ நீங்க மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலன்னா நீங்க இப்போவே மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிங்க ஸோ சப்போஸ் நீங்க இப்போதைக்கு ஒரு டெஸ்ட் கூட தரலன்னா நீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் அங்கிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அங்கிலிருந்து கொண்டு போய் நீங்க வந்து வீக்லி ரெண்டு வாட்டி கூட மார்க் டெஸ்ட் தரலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஐடியல் சுச்சுவேஷனா இருக்கும் வீக்லி ரெண்டு வாட்டி மார்க் டெஸ்ட் தருது அந்த மார்க் டெஸ்ட்டும் நீங்க ஆக்சுவல் எக்ஸாம் டைமிங்ஸ்ல கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அதாவது நைன் டு டுவெல் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டு சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்லீப் ஸ்கெட்யூல் மேனேஜ் பண்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எக்ஸாம் வந்து யூஸ்வலி நைன் டு டுவெல் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டு சிக்ஸ் இந்த டைம்ல நடக்கும் ஸோ இந்த டைம்ல நீங்க டெய்லி தூங்காம பாத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இந்த டைம்ல தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல தூக்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த டைம் அதாவது நைன் டு டுவெல் அண்ட் த்ரீ டு சிக்ஸ் தூங்காம பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுத போது கொஸ்டின் பேப்பர் அட்டம்ப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்கேன் பண்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஜெய் மெயின்ஸ்ல வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் மூணு கொஸ்டின் மூணு செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் இப்படி பிரிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஈஸி மீடியம் அண்ட் ஹார்ட் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ ஜெய் மெயின்ஸ்ல வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் கட் ஆஃப் கிடையாது நீங்க வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்ல மினிமம் இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது சப்போஸ் நீங்க வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மேத்ஸ்ல ஜீரோ வாங்கினா கூட அது பிரச்சனை இல்லை உங்களோட ஓவரால் ஸ்கோர் தான் மேட்டர் பண்ணும் ஸோ நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஈஸி அண்ட் மீடியம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் முதல்ல ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் அட்டம்ப்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தா மீடியம் கொஸ்டின்ஸ் அட்டம்ப்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தா ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ் அட்டம்ப்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு சாப்டருக்கும் லைக் ரொம்ப லெந்தியான நோட்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க ஸோ ஒரு சாப்டருக்கு நீங்க படிக்கும் போது ஒரு சாப்டரோட லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் அன் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து இவ்வளோ பேஜஸ் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சாப்டரை இன் ஒன் சிங்கிள் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் நீங்க கண்டென்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா ஷீட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அந்த சாப்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் அந்த ஃபார்முலா ஷீட் நீங்க பார்த்தா போதும் அந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலா ஷீட் இருக்கணும் ஸோ எல்லா சாப்டருக்கும் மறக்காம ஃபார்முலா ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வந்து பேசிக்லி ஜேஇல ஃப்ரீ மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன்னா டைரக்டா என்சிஆர்டி இருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அது ஒரு கொஸ்டனா தந்துருவாங்க ஸோ என்சிஆர்டி வந்து